আমি আপনাদের সাথে একটু বেয়াদবি করব দয়া করে আমাকে একটু হাত তুলে দেখাবেন আপনারা কে কে একটু বায়াত হয়েছেন প্লিজ বাজান একটু দেখাবেন কে কে বায়াত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এক লোক চুরি করত বিভিন্ন জায়গায় চুরি করে ধরা খেয়ে অনেক মার টার খেয়েছেন হঠাৎ করে সে একটা বুদ্ধি বের করল তার চোরের ধরনটা পাল্টাবেন এখন আর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুরি করেন না খোঁজ রাখেন কোথায় মানুষ মারা গেছেন একটা মানুষ যখন মারা যায় যখন তাকে দাফন করা হয় ওই চোরটা রাতের বেলায় গিয়ে তার কবর খোঁড়ে কাপনের কাপন চুরি করে চুরি করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে এইভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ চুরি করতে থাকে পাশের গ্রামে একজন পীর তার এক ভক্তকে ডেকে বলেন বাবা ওই গ্রামে একটা লোক আছে তুমি তাকে একটু দাওয়াত দিবে আমার কথা বলে যে কোনো বললে তাকে নিয়ে আসবা তার সাথে বসে একবেলা ভাত খাবো ভক্ত চলে যায় তোমাকে একটু যেতে বলেছে দয়াল তোমার সাথে দুইটা ভাত খাবে চোরটা মনে মনে ভাবে আমি করি চুরি আর সে আমার সাথে বসে বসে ভাত খাবে সে কিসের পীর ভণ্ড পীর কিচ্ছু জানে না হেসে দিয়ে বলে ঠিক আছে আমি যাব একজন মুসলমান একজন মুসলমানের বাড়িতে আসলে তারা হয়ে যায় মেহমান ভক্ত তাকে বদনা দিয়ে পানি করে উজু করিয়ে কোলে করে নিয়ে আপ্যায়ন মেহমানখানায় বসতে দেয় গরু যায় তাকে নিজে বেড়ে বেড়ে খাওয়ায় ওই চোরটা ভাবে হাই রে কি ভণ্ড আমি চুরি করি আর সে আমাকে খাওয়াচ্ছে ও কি বুঝে না যে আমি চোর চোরটা বলে বাবা আমাকে কেন ডেকেছেন কিছু বলেন ওই দয়াল বলেন আমি তো বলবো ওই বাবা তুমি কিছু খেয়ে নাও তারপরে বলি খাওয়া শেষে ওই চোরটার হাত ধরে ওই পীর বলে বাবা তুমি যা করো সব কিছু আমি জানি দয়া করে আমি মরে যাবার পরে আমাকে এই কাজটা তুমি করো না আমি আমার দিনও বন্ধুর কাছে যাব তুমি যদি আমাকে ল্যাংটা করো উলঙ্গ করো আমি যে খুব লজ্জা পাব চোর বলে আমি যে এই কাজটাই করি এটা ছাড়া আমার তো আর কোনো আয়ের উৎস নাই আমি যদি এটা না করি বাদ দিয়ে দিই চোর বকি করে দয়াল পকেট থেকে হাত দিয়ে কিছু টাকা ওই চোরকে দিয়ে দেয় চোর বাড়ি চলে আছে রাতে ওই দয়াল মারা যায় চোর সে মনে মনে ভাবে যে দয়াল মারা গেছে এর তো অনেক ভক্তবৃন্দ অনেক দামি কাপড়ের কাপড় দিয়ে ওনাকে দাফন করা হয়েছে এই কাপড় আমাকে চুরি করতেই হবে চোর যখন রেডি হয় চোরের স্ত্রী তাকে বাধা দেয় ওই দয়াল খুব ভালো মানুষ তুমি ওনার এই কাজটা করো না স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে স্ত্রী সন্তান যখন ঘুমিয়ে পড়ে ওই চোরটা চলে যায় দয়ালের গোরস্থানে গিয়ে গোরস্থানটা খোঁড়ে যখন দয়ালের কাপড় ধরে টান দেয় দয়াল সাথে সাথে ওই চোরটার হাতের মধ্যে ধরে ফেলে চোরটা ভয়ে ওই দয়ালের বুকের উপর ওই মারা যায় মন কন্যা কি আসে সল জব করতে ওই দয়াল বলেন দেখো এই চোরটা আমার বুকের উপরে মারা গেছে সে পাপ করলেও যেহেতু আমার বুকের উপরে মরেছে তার কোনো সল জব হবে না আসলে আমার এই যে নাজিম শাহ যারা ওনার 
হাতে হাত দিয়ে বায়াত করেছেন ওনাকে যারা ভালোবেসেছেন যারা একবারও ওনার বুকের উপরে বুক মিশিয়েছেন তাদের পরপারে কোনো ভয় নেই সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি একটি গান গাইবার চেষ্টা করছি আমি জনমে জন মেরে দয়াল থাকব রে তো চরণ দাসি হই আমার পাপি অন্ত শীতল করব ও দয়া পাপি অন্ত শীতল করব ও দয়া তোমার চরণ পায়ার দরদি থাক পরে তোর চরণ দাসি হই জনমে জনমের নাজিমি চা থাক পরে তোর চরণ দাসি হই
ফুলেরও ধন গো তুমি দয়া কইয়া ছলু কায়া রে নাজমিশা কইয়া ছলু কাইয়া আয়া ও দয়া কঙ্গালের ধন গো তুমি রে নাজমিশা কইয়া ছলু কায়া রে দরদি কইয়া ছলু কায়া আমি দাসি আছি তোমা ও দয়া আমি দাসি আছি তোমা ও না জিমিশা আসার পথে চাইয়া রে দরদি থাকব রে তোর চরণ দাসি হই জরমে জন মেরে দরদি থাকব রে তোর চরণ দাসি হই যদি পাঠাওয়া মাই রে দয়া পুনর জনম দিয়া রে দরদি পুনর জনম দিয়া ও দয়া আবার যদি পাঠাওয়া মাই রে পুনর জনম দিয়া রে দরদি পুনর জনম দিয়া হাতে মেরি এই মিনতি ও দয়া বাউ হাতে মেরি এই মিনতি ও তোমা রাখিলাম জানায়ারে নজমিচা থাকবরে তোর চরণ দাসি হই জনমে জনমে রে দরদি থাকবরে তোর চরণ দাসি হই আমার পাপি দেহ ধন্য হবে ও বাজা পাপি দেহ ধন্য হবে তোর চরণ দাসি হই জনমে জন মেরে 